ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಕುಸುಮ ಪ್ರಾಚೀನವಾದುದೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಆಧುನಿಕವಾದುದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆಯವೂ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತಿನ ಒಳಾರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಂತ ಇಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಳೆಯದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆನ ವಾಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೀಳು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗುಣಮುಖ ಪಡಿಸ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡೋದು ಸಹಜ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡಲಗಿನ ಕತ್ತಿ ಅಂತೆ ಅಂತ ಸಾಧಕವೂ ಇದೆ ಬಾಧಕವೂ ಇದೆ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಹಾಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಸರ್ವಕಾರಿ ಗುಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕೀಳು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಣಮುಖ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮೃತ ನೋನಿ ಆ ನೋನಿಯಲ್ಲೇ ಅಮೃತ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧವಾದಂತಹ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಜನರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಾಗಿದೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೊ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥೋ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಐಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಮಸ್ಕ್ರೋ ಸ್ಕೆಲೆಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಎನಿ ಜಾಯಿಂಟಲ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋಂಥ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗಳಂತಂದರೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವನ್ ಇದನ್ನು ಡಿಜನ್ರೇಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಮವಾತ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸು ಇದನ್ನು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಜ್ಯುರಾಲ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಂಬಾರ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲೋಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಕೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ ಬಂದಾದ ನಂತರ ಜಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಪೇನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಜನರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗಿನ ಹೋಲಿಕೆನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಬಹು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಂಧಿವಾತ ಯಾವುದು ಓಕೆ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸೇ ಆರ್
ಈ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ವಾತಗುಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಕೃತಿಯಾದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಆಹಾರ ವಿಹಾರದಿಂದ ವಾತ ಪ್ರಕೋಪ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿರೋ ಶ್ಲೇಷ್ಮಕ ಕಫ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೈನೋವಿಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೋದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇವನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜು ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಫ ಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಸಂಧಿವಾತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ತಡೆಯಬಹುದು ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ವಾತ ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜಡತ್ವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆದರೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೆದ್ರೆ ಕೂರೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೆದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ ಕಟ್ಟಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂತ ಒಂದು ಮಂಡಿ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ನ ಕೂಡ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ತಡಿಬಹುದಾತ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖಂಡಿತ ತಡಿಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೋನಿ ಹಣ್ಣು ಇದನ್ನ ಅಬಾಂಡಂಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾಸಿಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಸಿಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಗಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಕ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಸ್ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ ಇನ್ಬಿಟರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇನ್ ಎರಡೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಕ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಇನ್ಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಕಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಫ್ಲೋರನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿಲಿರೋ ಫ್ಲೋರನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯೂಕೋಸಲ್ ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ರಿಟೈನ್ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎರೋಜನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಕ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಸೈಮ್ನ ಇನ್ಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಪೇನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೊಪಾಲ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅಮೃತೋನಿಯನ ಸಿರಪ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪೇಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸೊ ಅಮೃತೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ನೋನಿ ಫ್ರೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಗುಂಡಿ ಇದೆ ನಿರ್ಗುಂಡಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗುಡುಚಿ ಇದೆ ಗುಡುಚಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಶಲ್ಲಾಕಿ ಇದೆ ಶಲ್ಲಾಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ರೆಜ್ಯುನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ರೆಜ್ಯುನೇಷನ್ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಶಲ್ಲಾಕಿಗಿದೆ ಅದರ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹರಿದ್ರ ಇದೆ ಹರಿದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಕುರ್ಕುಮಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಕಟು ಇದೆ ತ್ರಿಕಟು ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಆಮ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೊಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ಆಮದಿಂದನೇ ರೊಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಆಗೋದು ಈ ಆಮವನ್ನು ನಾವು ಪಾಚನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಆಮ ಪಾಚನ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ರೊಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೃತೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ಸನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬಳಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ಬಿ ಪಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗಿಂದ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ನೀವು ಊತ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರೂ ತೋರಿಸಿದ್ರಾ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ ಸರ್ ಬ್ಲಡ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದ್ ಇದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ರೀ ಒಳಗಿನ ಅರುಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಹೊಡಿತಾವ ಸರ್ ತುಂಬಾ ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿರೋ ಡೈಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡೈಜೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಕಿಡ್ನಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಮೊನ್ನೆ ಯೂರಿಟಿ ಏನದು ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗ ಬ್ಲಡ
ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಸಿಂಟಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ರೆಜುವಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಝೀರೋ ನಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೆಲ್ ರೆಜುವಿನೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೆಜುವಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೆಲ್ಸ್ ರೆಜುವಿನೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗುಣಮುಖ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಜೊತೆಗೂ ಇದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮನೋಹರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಡೋಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇ ವಾರ ಐದೈದು ಎಂ ಎಲ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಎರಡನೇ ವಾರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಎಲ್ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ತು ಎಂ ಎಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಮೂರನೇ ವಾರ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಎಂ ಎಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಹದಿನೈದು ಎಂ ಎಲ್ ಡೋಸೇಜ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಪರಿಣಾಮ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಖಂಡಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಸೊ ರೈತ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಇದು ಆಗಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋನಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಅರವತ್ತು ಎಕರೆ ನಾವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋನಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದು ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಐ ಎಸ್ ಒ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಎಂ ಪಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯುಷ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಸೀಲ್ಡ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೊ ನೀವು ಸವಿವರವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ್ ನೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿದ್ದೀರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಯುಗ